Beberapa hari lepas kerajaan baru mengumumkan tentang penangguhan kawalan pergerakan ni extend lagi 14 hari dan beberapa hari lepas bank negara pun ada mengumumkan tentang penangguhan bayaran balik pinjaman rumah dan kereta PTPTN pun macam tu ada pelepasan untuk penangguhan 6 bulan dan awal pagi tadi kita ada terima berita yang mengejutkan satu perkampungan dekat Keluang Johor fully lockdown fully lockdown dia orang tak boleh keluar langsung nak beli makanan ke tak boleh sebab jangkitan dekat situ satu kampung tu lebih kurang ada 60 orang saya tak pasti berita yang saya terima ni adalah sahih ke tak tapi apa yang penting kes wabak dekat Malaysia ni semakin parah Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan tentang bantuan ekonomi rakyat sebanyak RM250 bilion 250 bilion banyak banyak sangat dia ada bantuan untuk pesara bawa grab untuk peniaga-peniaga kecil semua mungkin korang boleh refer saya akan bagi link dekat ruang description bawah ni adakah korang layak dan saya yakin hampir semua nelayan ke pekebun ke peniaga pasar malam ke Alhamdulillah semuanya layak dan saya harap sangat-sangat tak ada golongan-golongan yang tertinggal golongan-golongan yang dilupakan dan kita kena ingat satu lagi anak-anak yatim dah lah diorang memang tak ada mak bapak so macam mana ke dan diorang sekarang kan dan satu lagi info gaji pak menteri pak menteri semua dipotong selama 2 bulan untuk menanggung kos-kos tabung COVID-19 ni apa yang saya nak sampaikan dekat sini pada korang semua satu je berjimat berjimat cermatlah kita semua dalam situasi macam ini jangan sesekali kita ajar anak kita hari-hari tapau MACD mentang-mentang dapat bantuan mentang-mentang dap- baru dapat gaji please jangan nenek moyang kita pernah merasa makan nasi dengan garam waktu zaman jajahan Jepun dulu so mungkin ini adalah giliran kita semua pula macam mana kita nak rasa darurat makanan kurang so inilah masanya dan apa yang saya nak sampaikan dalam video ni adalah yang pertamanya apakah mekanisme penangguhan bayaran rumah dan kereta selama 6 bulan ni dan nombor 2 saya nak ceritakan sikit apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk kita survive untuk kita bertahan selama berapa minggu lagi dan kita tak pasti adakah tempoh ni akan dilanjutkan lagi kita tak pasti tak ada siapa yang boleh pasti apa yang akan berlaku dalam masa 1 bulan 2 bulan 3 bulan akan datang mungkin kita akan berpuasa dekat rumah mungkin kita akan beraya dekat rumah kita tak pasti so jom Okey, yang pertama sekali saya nak terangkan tentang penangguhan bayaran rumah dan kereta selama 6 bulan ada satu voice message yang tengah viral dekat whatsapp-whatsapp group sekarang ni yang dikatakan dia adalah CEO daripada sesetengah bank saya tak pasti tapi jom kita dengarkan 10 saat je 10 saat je kita dengarkan apa yang dia nak sampaikan Housing loan generally is cheaper than your investment returns anywhere else even if you have the money even if you are filthy rich now by taking the moratorium, you pay interest, low interest for six months. This money you can roll. Ultimately, you become wealthier. The rumor, all mortgages, please take. The moratorium is government's gift. Take it. So therefore, as far as the car hire purchase, take the moratorium as well because there is no increase in interest. Unless the bank kata kena buy at least interest. Itu lain cerita. But there is no increase you punya uh, repayment just berganjak tambah saja 6 bulan 6 bulan holiday but you pay sama banyak cuma later saja so it's like a free loan kalau you kaya you take the moratorium high purchase you become wealthier kalau you sederhana you biasa-biasa okay-okay you take the moratorium on car loan you become better off and wealthier kalau you teruk you terlelah nak bayar you take the moratorium on car loan you also become better you have a breather so therefore car loan punya moratorium take no brainer sekali lagi saya tak pasti message ni daripada mana adakah dia betul CEO yang dia perkatakan ataupun suara orang lain tapi message yang dia nak sampaikan make sense memang logik apa yang dia nak sampaikan walau kaya macam mana kita pun walaupun duit kita saving banyak macam mana pun dia kata jangan bayar hutang kereta jangan bayar hutang rumah sebab duit yang kita ada sekarang tak kira lah uh, bantuan gaji ataupun duit simpanan please simpan prioritikan untuk beli makanan nombor dua standby standby kalau anak kita tiba-tiba sakit anak kecil ataupun kita ada emergency sangat-sangat mak bapak sakit ke kita tak tahu so duit ni lah yang kita standby kita tak tahu apa yang 
bakal terjadi satu bulan dua bulan akan datang duit yang kita ada cash ni jangan bayar hutang walaupun kaya macam mana sekalipun interest kereta dan rumah ni sangat-sangat kecil untuk kita ambil risiko untuk kita bayar kereta tu dan kita tak rugi pun kalau kita bayar interest lebih dan benda tu benefit lebih lagi kalau kita dapat cash sekarang sebab daripada bank negara dan semua bank pun dah bagi pelepasan 6 bulan so buat apa kita risau kalau kita tak bayar duit kereta takut ada orang tarik ya yeah, memang kita akan ada rugi sikit tapi kerugian tu jauh-jauh lebih kecil kalau kita nak bezakan dengan apa yang kita perlukan hari ni kemudian dia ada cerita pasal kredit card kredit card kena bayar sebab kredit card punya interest adalah 18% besar sangat-sangat ya yeah, dalam tu dia katakan kredit card dia akan turunkan sehingga 13% tapi 13% punya interest tu masih lagi besar kita akan merugi juga dan kenapa kita perlu bayar kredit card sebab kredit card ni boleh menjadi satu aset keselamatan waktu-waktu macam ni kita mungkin kalau duit cash dah habis semua kita at least kita ada kredit card ni kita boleh gunakan untuk survive tapi kredit card ni kita jadikan backup yang paling last sekali so kemudian saya nak ceritakan pula situasi untuk orang yang menyewa rumah untuk orang yang menyewa rumah ni dia kena dapatkan budi bicara daripada tuan rumah dia dan tuan rumah dia kena bagi budi bicara kepada penyewa ni sebab tuan rumah ni dia diberi pelepasan oleh bank untuk tak bayar rumah dia penyewa ni pun sepatutnya mendapat pelepasan daripada tuan rumah untuk tak bayar sewa lah tapi itu kita pasti itu hak tuan rumah dan kalau nak kena bayar pun mungkin tuan rumah tu boleh lah bagi separuh ke beberapa ke sebab kita kena faham semua orang efek dalam situasi yang macam ni untuk kereta sambung bayar pula saya yakin ramai yang kat luar sana masih melakukan kereta sambung bayar ni walaupun benda ni sebenarnya tak legal benda ni tak boleh, tak sah untuk kereta yang sambung bayar ni penama kereta tu dia diberi pelepasan kalau dia tak bayar duit kereta lah selama 6 bulan so pada orang yang sambungkan bayar kereta dia tu dia kena dapatkan budi bicara juga dan pastikan selepas tempoh beberapa bulan yang dipersetujui oleh penama pertama dengan orang yang sambung bayar tadi orang yang sambung bayar ni kena sambung betul-betul lah after that after all this thing dah settle sebab kereta ni dia berbeza dengan sewa rumah kereta ni dia adalah barang yang sentiasa susut nilai jatuh rumah ni adalah yang naik dan rumah adalah harta yang tak mudah alih kereta harta yang mudah alih dia bila-bila boleh bawa lari so dekat sini jaga-jaga lah pastikan kalau kita sambung bayar kereta orang kita kena bayar betul-betul lah sebab orang tu dah pinjamkan nama dia pada kita kan saya nak cerita pula apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk survive dan apakah yang kita perlu berjaga-jaga waktu sepanjang kita berada di rumah sepanjang kawalan pergerakan ataupun kita tahu mungkin akan fully lockdown dalam masa beberapa hari lagi kalau keadaan terus makin kritikal nombor satu please jimat saya nak sampaikan mesej jimat jangan bermewah jangan kita ajar anak kita hari-hari tapau McD KFC masak lah dan kalau boleh kita dah nak masuk bulan puasa kita latih diri kita untuk berpuasa awal so bila dah sampai bulan puasa tak kekok dan yang paling penting kita dapat kurangkan kita punya kos-kos kemudian nombor dua selepas jimat kita kena saving simpanlah duit saya tahu ramai di antara kita semua rakyat Malaysia yang tak cukup saving sebelum kita masuk ke kawalan pergerakan ni kan sebelum ni masing-masing tak ada saving pun tak ada masalah itulah pentingnya saving sebab kita tak tahu apa yang bakal terjadi akan datang dan sekarang kalau korang dah terlambat tak ada saving sekarang lah mula untuk kita menyimpan pada yang dapat gaji janganlah boros habis tentang korang dapat gaji order macam-macam dan pada yang dapat gaji elakkan daripada membayar benda-benda yang tak perlu kita dah dapat penangguhan dah dapat kelonggaran melainlah kalau kita di jutawan harta kita tak habis tujuh keturunan akan datang ah tu lantak dia lah kemudian tips nombor tiga dapatkan bantuan daripada kerajaan rancangan bantuan ekonomi yang baru Perdana Menteri siarkan petang tadi pukul 3 petang hari ni adalah 27 hari bulan study apakah situasi korang sama ada nelayan ke orang bujang ke peniaga goreng pisang pasar malam pekebun hampir semua akan dapat sama ada 400 800 1600 kita tak tahu dan mungkin satu orang boleh dapat lebih daripada satu bantuan so ini adalah satu langkah prihatin daripada kerajaan Alhamdulillah dan terima kasih kita ucapkan kepada kerajaan langkah keempat kalau bantuan semua pun dah habis korang boleh keluarkan KWSP sebulan 500 untuk duit survive so ini satu lagi tips macam mana kita nak survive dan seterusnya nombor 5 kalau korang tak ada KWSP macam saya kita kerja sendiri sama ada nelayan ataupun peniaga pasar malam penjaja peniaga-peniaga kecil memang tak ada KWSP kita dapatkan bantuan zakat 
bantuan zakat sekarang ni dikatakan tengah aktif untuk mencari orang-orang yang layak untuk terima zakat pada korang yang korang rasa layak memang terdesak dapatkan bantuan zakat sebab satu lagi ada internet percuma so dapatkan internet percuma tu untuk kita tak putus informasi untuk kita tak putus berita dan kita tak terputus hubungan kalau ada apa-apa emergency dan kita terdesakkan So, last kali, last kali saving korang semua dah habis, bantuan-bantuan yang diberikan dah habis, KWSP dah limit dan zakat pun dah dapat tapi masih ada lagi emergency yang korang perlukan, kita tak pasti mungkin ada sesetengah keluarga tu family dia ramai, kita tak pasti mungkin ada situasi-situasi yang kita tak jangkakan memang dia perlukan juga, last kali simpanan emas saya yakin orang kita Melayu kebanyakannya walau susah macam mana pun at least saya yakin dia ada emas so emas ni lah yang akan berguna waktu-waktu macam ini dan pada korang yang rajin beli emas korang dah lakukan benda yang betul sebab di akhir zaman yang macam gini lah emas ni sangat penting sebab akan datang dikatakan wang kertas ni tidak lagi bernilai untuk kita semua jadikan emas ni salah satu sebagai korang punya asset saving yang terakhir sekali sebab dia adalah yang paling bernilai sekali di antara banyak-banyak tips untuk survive ni so saya ulang balik nombor satu kita mesti berjimat cermat dapat gaji jangan terlalu boros makan kita catu kemudian gunakan saving korang kalau korang ada saving yang sebelum ni inilah masanya kita nak gunakan tapi masih kena catu-catu juga dan elakkan daripada bayar benda-benda yang tak perlu kemudian seterusnya dapatkan bantuan kerajaan ada 250 bilion dan selain daripada bantuan daripada kerajaan ni kita boleh juga keluarkan duit KWSP sebulan 500 dan nombor 4 yang seterusnya kalau tak dapat bantuan AWSP pun tak ada dapatkan bantuan zakat daripada jabatan agama negeri masing-masing lah kemudian last kali simpanan emas simpanan emas tu kalau dapat jangan guna awal lah kita gunakan yang memang dah last kali sebab benda tu benda yang paling berharga akan berharga pada waktu akan datang korang tunggu je emas kemudian selain tu saya nak menasihatkan juga bila kita menggunakan elektrik dekat rumah ni berjimat cermat lah mulalah tadah air sebab kita tak pasti mungkin akan ada catuan air tadah air masak air yang boleh diminum dan penuhkan tangki tangki air korang makanan mula simpan stok makanan yang tahan lama macam biskut sardin beras kita tak tahu kalau tiba-tiba kerajaan isytiharkan fully lockdown by the time kita tak ada simpan makanan yang cukup nak keluar rumah pun memang tak boleh dia kata kalau fully lockdown nak keluar rumah beli barang makanan pun tak boleh kalau boleh pun kedai pun tutup semua kedai tutup kalau dah fully lockdown so dekat sini kita kena bermula simpan makanan kita simpan dekat rumah barang-barang asas lah beras, tepung, bawang, minyak, masak biskut lebihkan roti tak tahan lama sardin kita kena duduk plan apakah rancangan kita dalam masa beberapa hari dan beberapa minggu lagi dan kena sediakan backup of backup 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 plan sekiranya extend lagi kawalan pergerakan ni ataupun ada lockdown at least kita dah sedia dah at least kita dah sedia daripada segi mental physical daripada segi makanan dan sebagainya so plan apa yang kita boleh lakukan dalam masa beberapa hari lagi ni so sangka tak sangka inilah situasi yang sedang berlaku dekat negara kita in fact dekat dunia sekarang ni dan saya tahu ramai di antara korang semua yang berada dalam situasi yang sangat sukar saya sendiri tak boleh bayangkan mungkin ada mak bapak dia ataupun ibu tunggal yang tinggal kesorangan tengah sakit tenat anak dia tak boleh nak balik kita tak tahu mungkin ada yang suami sangkut kat luar negara isteri dia adalah nurse bertugas dia tak boleh balik anak-anak dia macam mana siapa nak jaga ke banyak lagi banyak lagi situasi yang saya tak boleh kita tak boleh nak bayangkan tak boleh nak jaga yang mungkin ada sahabat-sahabat kita dekat luar sana yang sedang hadapi dan saya mendoakan pada seluruh setiap satu rakyat Malaysia semoga kita semua dilindungi semoga kita diturunkan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga benda ni cepat berlalu dan semoga Allah ringankan bebanan kita. InsyaAllah saya doakan. Semoga segala info-info dalam video ni bermanfaat pada korang semua dan terima kasih pada korang yang dah klik button subscribe dekat bawah ni dan saya harap korang dapat duduk dengan ahli keluarga korang sebentar dan korang dapat plan apakah yang korang akan rancangkan dalam masa beberapa hari ni berkenaan dengan ekonomi korang masa depan korang dan bekalan makanan. Sebab saya yakin ramai yang dah kehilangan kerja, ramai yang tak dapat nak berniaga especially peniaga-peniaga kecil, ramai yang putus bekalan pendapatan dan saya yakin negara pun dalam keadaan honestly ekonomi dia sudah sangat-sangat jatuh percayalah bila benda ni berakhir IMF Bank Dunia akan datang dan time itulah dia akan offer pinjaman daripada Bank Dunia dengan kadar interest yang paling tertinggi percayalah tak ada satu negara pun yang boleh elak daripada meminjam IMF 
inilah permainan dia dan itulah yang kita terpaksa terima sebab itulah saya menasihatkan anda semua nombor 1 berjimat nombor 2 simpanan nombor 3 emas emas saya Nasarullah strategi fight conquer